شروع کنیم از if statement به شما توضیح بدم if statement چی هست if statement if یعنی اگر خودمون که به زبان فارسی اگه میخواید ترجمه بکنید سعی نکنید هر چیزی که من میگم به زبان فارسی ترجمه بکنید واسه خودتون ولی بدونید که if همون اگر خودمون معنی میده و اگر ترجمه هم بکنید میبینید که زبان کامپیوتر همون چیزهایی هستش که ما خودمون درستش میکنیم و فقط باید اون کسی اون کسایی که توسعه دهندگانی که این زبان رو درست میکنن زبونی که اونها قراردادی درست میکنن و ازش کار میکشن رو شما یاد بگیرید و بدونید که چجوری ازش کار میکشن خب ما ایف رو اینجا توضیح میدیم برفرض من یه اینتیجری درست میکنم به نام مثلا تی اون رو میذارم مساوی با مثلا هفت خب و یا می پایین میگم اگر و وقتی که اگر رو نوشتم یه فاصله میدم یه پرانتز اینجا باز میکنم این یعنی کندشن ما داخل اینجا بنویسم کندشن کندشن یعنی چیزی که شما مثلا تجربه بگم بهتون یعنی حالت شما وقتی که این کندشن یعنی شرط شما اگه بخواید فارسی ترجمه کنید درست باشه این اتفاق بیفته اگر ما دیگه تی رو اینجا قرار دادیم گذاشیم روی مساوی و هفت اگر ما بگیم تی مساوی باشه با مثلا نه خب برای من این کارو بکن چی کار بکن برای من یه آکولاد اینجا باز بکن حالا میخواید اینو بیارم پایین که شما بهتر متوجه داخل این بادی برای من این کار انجام بده مثلا system.out.println کن برای من چی پرینت لائن کن برای من مثلا بزن yes خب و اینجا سمیکالان رو میبندیم وگرنه هم یعنی بیرون بادی میگیم چی کار بکن بعضی حالا ارس ها اینجوری میلیمیسن و دیگه که جا نگیره بعدش اینجا قرار میدن ولی خب من دوست دارم که شما چون اول هست که حالا این کار انجام نمیدم ارس رو پایین میلیمیسن که شما متوجه بشید ارس وگرنه برای من سیستم out.print پرین لین کن برای من مثلا نو no. خب به همین راحتی خب اینجا چیکار میکنه این علامت مساوی ماست میگه که میده که این تی شرطش این بودش که اگه تی مساوی و نه بود بزن یس yes. اگر نه بزن نو no. خب این تی مساوی نه نیست مساوی هفته این بالا دقت بکنید اگر من این رو ران بکنم این پایین باید بزنه نو no. و الان داریم ران میکنیم میبینید پایین زد نو به خاطر اینکه اینا با هم دیگه این شرط ما برقرار نبود خب شرط های دیگه هم داریم مثلا کوچیکتر مساوی قبلا این رو شما گفتم بزرگتر مساوی یا بزرگتر یا کوچیکتر و یا حتی نامساوی ببینید الان مگر این نامساوی رو بذارم اینجا این اگر تی نامساوی با ناین بود یس yes بدن الان دیگه باید یس yes رو بزنه چون نامساوی هم میبینید و خیلی اپراتور های دیگه ولی خب مطلب بعدی که اینجا من میخواستم به شما بگم حالا بر فرض ما اینو میزنیم کوچکتر از 9 خب کوچکتر از 9 و بگن میزنیم آله چون کوچکتر از 9 اینجا چی میزنه نو no. چون چی تی کوچکتر از نو no هستش و این مطلب درست نیست این بالا چون ما زدیم بزرگتر گفتیم تی بزرگتر خب ما الان این نو no میزنه من مطلب دیگه هم که میخوام بگم از موقع است که شرط شما یه دونه اینجا شرط داریم دو تا شرط داریم و دوباره میایم پایین شرط های دیگه ای داریم این else رو همیشه باید آخر به کار ببرید اگر این برقرار بود این کارو بکن وگرنه این برقرار نبود این بیا پایین این کارو انجام بده خب چی میاد میبینه این اگه این شرط درسته دیگه اینو اجرا نمیکنه این پایینی رو و اینجا چیکار میکنه میره به ته برنامه و تموم میشه مطلب ولی یه موقع ازش میگیم اگر تی کوچیکتر از نه بود این کار رو من انجام بده حالا ما میگیم بزرگتر از نه بود خب اینجا و میگیم پایین میگیم که خب اینجا بزرگتر است میاد پایین چیکار میکنه else if else if یعنی وگر اگه دوباره این کار دیگه رو انجام بده ببینید else اینجا شرط نداره ولی else if بعد شرط داشته باشه این بالایی 
این یه ایف دیگه هست ولی خب ما ایف رو ایف رو پا هم دیگه پو نمیلیسیم چون دو تا شرط توی یه دونه بدنه میشه ایلس ایف و مثلا میگیم تی کوچک در مساویه و مثلا نه بود دوباره زید فاصله بدم که شما بهتر ببینید برای من چیکار بکن این کار انجام بده مثلا سیستم دات دات پرینت لائن کن مثلا چی بنویس بزن مثلا بنویس این اصلا همین آپراتور خودش رو بنویس و همینجوری میتونید چیکار بکنید else if رو اینجا دوباره اضافه بکنید شرط دیگه ای بذارید و همینجوری ادامه بدید و کار دیگه ای هم که اینجا میخواستم به شما بگم این که اگر این دوتا شرط درست نبود میاد این شرطی که یعنی هر چیز دیگه ای بود برای من این کدش رو این پایین قرار بده این موقع هستی که شما چی کار میکنید از این else if استفاده های زیادی میکنید میگید که اگر t کوچیک از 9 بود مثلا برای من این کار انجام بده دوباره میاد توی خود این امین ایف یه ایف دیگه درست میکنید میدید چی میگم و میاد کندشن درست میکنید و دوباره تو خود همین ایف دوباره میتونید یه ایف دیگه درست بکنید این چیزهایی هستش که باید شما بعدا موقع که پیشرفته شدید این کار رو انجام بدید و خب من اینجا اگه من یه ایف درست بکنم اینجا کندشن بش بدم دوباره میتونم پایینش بگم ارسیف یه کندشن اینجا بگم چون داخل این دوتا داخل بدنه ایف هستن دوباره داخل این ارزیف هم میتونیم دوباره ایف داشته باشیم اینا چیزهایی هستش که بعدا انشالله برنامه پیش رفته ساختیم با هم کار میکنیم فقط تا اینجا یاد بگیرید که وقتی که شما این کار کردید این اتفاق بود الان من این ران بکنم میبینید زن نو چرا؟ چون میگه کوچی تر از نه نیست کوچی تر مساوی نو هم نیست پس میام هر کار این, این رو براش پیرت میکنم بیرون و خب من این شرط رو میتونم بیارم این بالا قرار بدم چه جوری میام اینجا اند رو میذارم یا اور رو میذارم اینو قبلا فکر میکنم به شما گفتم باید فقط کار بکنه تی کوچکتر یا مساوی نو سری میذاریم بالاخره یکی از این شرط ها باید درست باشه دیگه میدونید و این رو پاک میکنیم البته من تیزش و شرطش عوض کردم میبینید الان یس yes رو میزنیم میاد چیکار میکنه میبینه کوچکتر از نه نیست ولی یکی از این شرط ها درست باشه این کار انجام بده میبینید پس کوچکتر یا مساوی نه هستش چون کوچکتر از نه هستش خب این از الزایی فهمیدوارم خوشتون اومده باشه میده تا جلسه دیگه